ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಹರೀಶ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ ಎಸ್ ಕೆ ಎಫ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಇಂದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಚಾಸಸ್ ಸೊ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಚಾಸಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಏನು ಚಾಸಸ್ ಅಂತೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಚಾಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ಯಾವುದೇ ವೆಹಿಕಲ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೈನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚಾಸಿಸ್ ಚಾಸಿಸು ಅಷ್ಟೇ ಯಾ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದು ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಳಸೋವಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಚಾಸಸ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಚಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಏನಂತಾರೆ ಸೊ ಲಾರಿ ಬಸ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಚಾಸಸ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಚಾಸಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಚಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚಾಸಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟೋಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ನ ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಚ್ಚರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ವಿತೌಟ್ ಬಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಚಾಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಚಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಚಾಸಿಸ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಚಾಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಫೈನ್ ಚಾಸಿಸ್ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಚಾಸಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಚಾಸಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಂಡರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೋಟ್ರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸೊ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇದ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೇಮ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೇಮಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿತ್ ದಿ ವೀಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷಿನರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾಸಸ್ ಚಾಸಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಂಡರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಮ್ ವಿತ್ ದಿ ವೀಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷಿನರೀಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಜೆಂಟಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಈ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಇವೇ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಈ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರೀ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ವೀಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವೀಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ವೀಲ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಮಿಷಿನರೀಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾವು ಚಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡೋಣ ಚಾಸಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಂಡರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ವೀಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷಿನರಿ ವೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಷಿನರಿ ಮೂಲಕ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ಕೊ
the engine is fitted outside the drive, driver cabin driver el nan il kutkondu nan drive maartta idini ant helidre nanaginta nan cabin enide adikinta munde full outside irbe ha idana na full forward just name can itself so name tannasu tane helu full forward full forward iruvanta chassis driver ginta innu munche ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಟಾಟಾ ಸುಮ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಕಾರ್ಗಳು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಜೀಪ್ಸ್ ಜಿಪ್ಸಿ ಜೀಪ್ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ನಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ತಾ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಇಂಜಿನ್ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಚಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದು ಇಂಜಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸೆಮಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಹೊರಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಒಳಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಾಟಾ ಏಸ್ಗಳು ಈ ರೀತಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಇರಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಚಾರ್ಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಸ್ ಚಾರ್ಸಸ್ ಬಸ್ ಚಾರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಡ್ರೈವರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನಾನೇ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಪಕ್ಕನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಬಾರ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬರೀ ಡ್ರೈವರ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನು ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟು ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ನಾನು ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಡ್ರೈವರ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಡ್ಯಾಶಿಶಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದ ಹೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಇಸ್ ಫಿಟ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡ್ರೈವರ್ ಕ್ಯಾಬಿನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ನ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ ಬಸ್ ಚಾರ್ಸಸಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸೆಮಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಸ್ ಚಾರ್ಸಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಜಿನ್ ಇನ್ ಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಇನ್ ಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಜಿನು ಬಸ್ ಅದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಸ್ಗಳು ಸೊ ಇಂಜಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಸೊ ಇಂಜಿನ್ ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಮಿನಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಸುಜ್ಕಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜ್ಕಿ ಏನು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಒಮಿನಿ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಓಲ್ಡು ಆಗ್ಬೋದು ಒನ್ ನೀವು ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಬಂದು ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಂಜಿನ್ ಎಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ನೌ ಎ ಡೇಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಎಟ್ ರೇರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಜಿನ್ ಎಟ್ ರೇರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ನು ಬಸ್ನ ಫುಲ್ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಎ ಸಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಓಲ್ವೋ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಯಾ ಸೊ ಇಂಥ ಓಲೋ ಅಂದರೆ ಎ ಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಸ್ ಚಾರ್ಸಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಚಾರ್ಸಿಸ್ ಸೆಮಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಚಾರ್ಸಿಸ್ ಬಸ್ ಚಾರ್ಸಿಸ್ ಇಂಜಿನೇಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇಂಜಿನೇಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂಜಿನೇಟ್ ರೇರ್ ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಆರ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಚಾರ್ಸಿಸ್ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಈ ಬಸ್ಸಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಬಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಡ್ರೈ ವೀಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಡ್ರೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಇದು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟೂ ಡ್ರೈವ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಡ್ರೈವ್ ಸಿಕ್
second one integral chassis frame so it's it was a important question eh chapter ella is very important first one conventional it's an conventional andre yav rite ant helidre nim best example a uh, lorry buses okay so andre namge oh, vehicle hatutivi so vehicle olagade kutkondre vehicle to vehicle go a uh, designs bere irutte ಓಕೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ಸೇ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ತರನೇ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೂ ಕಾರ್ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲೂ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಾದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಅರೇಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ದಟ್ ಇಸ್ ಅರ್ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಚಾಸಸ್ ಚಾಸಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಫ್ರೇಮ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇನಾಗಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಚಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಚಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಓಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಯ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರಿಗಲ್ ಚಾಸಸ್ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರಿಗಲ್ ಚಾಸಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಚಾಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರಿಗಲ್ ಚಾಸಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಚಾಸಸ್ ಎರಡೂ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಸ್ ನೀವು ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಬಾಡಿ ಇರಲ್ಲ ಬರೀ ಡ್ರೈವರ್ ಮಾತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಬರೀ ಚಾಸಸ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ರೈವರ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಡಿಸೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ಚಾಸಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಬರೀ ಚಾಸಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೀತೀವಿ ಇದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಚಾಸಸ್ ಫ್ರೇಮಿಂದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಚಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಸಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟ್ರಿಗಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ಅಭಿವ ಅಭಿವಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಚಾಸಸ್ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಥರ ಸೊ ಬಾಡಿನೇ ಬೇರೆ ಚಾಸಸ್ಸೇ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎರಡನ್ನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದ ಎಂಟೈರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಸ್ ಒನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಚಾಸಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಚಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ನಮಗೆ ಕಾರು ಅಲ್ಲಿ ಚಾಸಸ್ ಬೇರೆ ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫೇಮ್ ಫ್ರೇಮ್ಸನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಮುಂಚೆನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಡೋರ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಡಿ ಆ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಗೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಚಾಸಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಬರಲ್ಲ ಓಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರಿಗಲ್ ಇಂಟ್ರಿಗಲ್ ಚಾಸಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಚಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬರೀ ಸಿಂಗ್ ಬರೀ ಚಾಸಸ್ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಚಾಸಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಚಾಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಚಾಸಸ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಚಾಸಸ್
ಸೊ ಬೈ ಕಾರು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಗುದ್ದುದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶೇಪ್ ಔಟರ್ ಶೇಪ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಫುಲ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ಸ್ ಇಂಟೀರಿಯಲ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟೀರಿಯಲ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸೊ ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾರಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಗುದ್ದುದ್ರು ಲಾರಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಲಾ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಟೀರಿಯಲ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಾದರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಇಂಟೀರಿಯಲ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಅಂದರೆ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂಟೀರಿಯಲ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಆ ಯಾವ ಯಾವ ಫ್ರೇಮ್ಸು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಚಾನ್ಸಸ್ನ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇನಾಗಿ ಚಾನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಏನಿದು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓ ಈಗ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಇದು ಚಾನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಚಾನಲ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಫ್ರೇಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಫ್ರೇಮ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಓಕೆ ಚಾನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕು ಚಾನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಳಸ್ತೀವ ಯಾವ ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಚಾನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಆಗಿರಬೇಕು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಲೋಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅದು ಇದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಚಾನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಚಾನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೇಳಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಬೈ ಸ್ಟೀಲ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಲೋಡ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಚಾನ್ಸಸ್ಗೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ಟೀಲಿಂದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚಾನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲಾಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಚಾನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಲಾಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಟ್ಯೂಬ್ಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈಗ ಡೌಟ್ ಬರಬಹುದು ಸೊ ಲಾರಿ ಬಸ್ಸಸ್ಸು ಟೂ ವೀಲರು ಬರೀ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆಗ ಟೂ ವೀಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಲ್ವಾ ಅಂತ
ಚಾನ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನರ್ಷಿಯಾ ರೋಡ್ ಸೊ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ರೇಕ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಬ್ರೇಕ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸಡನ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವೇ ಈ ರೀತಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀವಲ್ವ ಅದೇ ರೀತಿ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸಡನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕೊಲೀಜನ್ ಸೊ ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಗುದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಸಡನ್ ಲೋಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟು ಚಾನ್ಸಸ್ಗಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟರ್ನ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ವಾಲ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಚಾನ್ಸಸ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಲೋಡ್ಗಳು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫುಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇದು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಲೋಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಫಿಲ್ ಅಂದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ನ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಆಟೋ ಬಾಡಿ ಆಟೋ ಬಾಡಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಚಾನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಚಾನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ಯೂಬ್ಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ನಾವು ಏನೇನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ತ್ರೀ ವೀಲರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ಕೂಟರ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಬೈಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಆಟೋಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮೆಟಾಡೋಸು ಪಿಕ್ಸಪ್ ಪಿಕಪ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬಸ್ ಚಾರ್ಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಸ್ ಚಾರ್ಸಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಇಸ್ ಫಿಟ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಡ್ರೈವರ್ನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಜಿನ್ ನಾವು ಬಸ್ ಚಾರ್ಸಸಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಸಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಇದು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಚಾನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಚಾನಲ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನೇ ಕೊಡಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ನ ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಎ ಚಾರ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಆಟೋ ಬಾಡಿ ಚಾರ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಸಿಸ್ನ ಯಾವುದರಿಂದ ಇದು ಮೇಡ್ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇದ್ದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೀಲೇ ಹಾಕಬೇಕು ಸ್ಟೀಲ್ ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಮೆಟಲ್ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಸಿಸ್ ಚಾರ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಚಾರ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಅಂಡರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಮ್ ವಿತ್ ದಿ ವೀಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷಿನರಿ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಸಿಸ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸೆಮಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಸ್ ಚಾರ್ಸಿಸ್ ಇಂಜಿನೇಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇಂಜಿನೇಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂಜಿನೇಟ್ ರೇರ್ ಇಷ್ಟು ಆರು ಟೈಪು ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಚಾರ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟೂ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ವೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂದರೆ ಬಸ್ ಚಾರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ವೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೀಲ್ಸ್ಗಳು ಡ್ರೈವ್ ವೀಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಅಂದ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ವೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ವೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ